region is about as unreachable as any place in the world. There's still areas that we fly over that have never been contacted by people. And really, there's nothing, there's no roads, no highways. Down in the jungle, it's a harsh reality where uh, if you're off of a trail, even an indigenous person won't survive. And when I'm flying over the jungle and I look down and I realize there might be somebody down there that has never heard the word of God in their language. It's one of the things that keeps me excited or animated about the, the work that's going on in this region. Cuando llegamos acá hace 16 años, nos encontramos con un pueblo que inclusive en sus historias eh, siempre hablaban de que la gente de afuera, la gente no nadab, siempre era más y ellos eran menos. Había muchos chismes en uno sobre el otro y eso creaba muchos problemas. Creo que la chalicea también um, to be un gran problema. Y para nosotros fue difícil porque a veces queríamos ayudar a alguien o dar algo a alguien. Y luego um, todo el mundo estaba el año 2000 eh, aconteció cuando esta señora Socorro, que era una chica de 13 años en la época, estaba enferma de cáncer y un día nos dijeron que, que oremos por Socorro porque eh, posiblemente no va a vivir. Entonces eh, le dijimos a la gente que comience a orar, inclusive eh, gente que todavía no eran cristianos, que no eran creyentes todavía. Uno de los ancianos que le, lo llamábamos de abuelo, yo le dije, abuelo, hoy tenés que orar a Dios, al que vive en las alturas, como le dicen a Dios, porque socorro va a ser operada y los médicos dicen que no tiene mucha esperanza. Se me dice, eh, nieto, ya oré. <risa> Felipe, es, esa época fue el, el tiempo en que nació la iglesia, el mismo tiempo que comenzaron a leer las escrituras que habíamos traducido, los primeros libros, y se ve que todo el pueblo quería seguir a ese, a ese Señor, a ese Dios que vive en las alturas. Hoy en día hay mucha gente que ha cambiado, que realmente tiene un deseo de, de vivir una vida cristiana sincera. Firmemente creo en, en el poder transformador de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios transforma a la gente. Como nos transforma a nosotros, los transformó a los madres. Ya, <laughs> <laughs>
ยืกะตะมาดปายืกะเนดมาปะยืกะนานังดปายืกะเนดตะหายินหะเปะดปายหะเปะเฮกยิตะเฮมะฮอมดุบนาปุปะเกะดุเกมะเปะติมติดาห